ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டு எம்ஜிஆர் ரசிகர்களுக்கும் அதிமுக தொண்டர்களுக்கும் மறக்க முடியாத ஆண்டு அது ஆம் திமுகவில் இருந்து பிரிந்த எம்ஜிஆர் பின்னர் அதிமுகவை தொடங்கிய ஆண்டு கட்சி ஆரம்பித்து சில மாதங்களில் திண்டுக்கல் பாராளுமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல் வந்தது திமுக அப்போது மிக பலத்தோடு ஆளுங்கட்சியாக இருந்தது ஆனால் அசராமல் மன உறுதியோடு இடைத்தேர்தலை சந்தித்தார் எம்ஜிஆர் அவர் அதிமுக சார்பாக அறிவித்த வேட்பாளர்தான் மாயர்தேவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்று மே மாதம் வெளியான இடைத்தேர்தல் முடிவுகளை பார்த்து திமுக அதிர்ந்து போனது இரண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரம் வாக்குகள் பெற்று மாயத்தேவர் வெற்றி பெற்றார் காமராஜரின் ஸ்தாபன காங்கிரஸ் இரண்டாம் இடம் பெற திமுக மூன்றாம் இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டது ஆரம்பித்து ஐந்தே ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை பிடிக்க அதிமுகவிற்கு இந்த இடைத்தேர்தல் பெரும் காரணமாக அமைந்தது கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தமிழக அரசியலில் ஏற்படுத்திய அதிர்வலையை இப்போது ஏற்படுத்தியவர்தான் ஓ பி எஸ் ரவீந்திரநாத் குமார் தேனி தொகுதியின் அதிமுக எம்பி மற்றும் அதிமுக மக்களவை குழுவின் தலைவர் நடந்து முடிந்த பார்லிமெண்ட் தேர்தலில் ஒற்றை ஆளாக ஜெயித்து கெத்தாக வளம் வந்த இவர் அரசியலில் குதிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் ஆசைப்பட்டதே கிடையாதாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் துரைமுருகன் தொடங்கி பல்வேறு முக்கியஸ்தர்கள் தங்கள் வாரிசுக்கும் தொகுதி கேட்டு வாங்குவது குறித்து அதிமுக தலைமை கழகத்தில் பேச்சு அடிபட்டது அப்போது முதல்வர் எடப்பாடியார்தான் ஓ பி எஸ் மகனையும் களமிறக்கிடுவோம் என்று சொன்னாராம் சொன்னபடி இறக்கி பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளும் ஏற்றிவிட்டது எடப்பாடி தான் என்கிறார்கள் கட்சி சுற்று வட்டாரங்கள் நமது தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சரும் இந்நாள் துணை முதல்வருமான ஓ பன்னீர்செல்வத்துக்கு கவிதா பானு ரவீந்திரநாத் குமார் பிரதீப் குமார் என மூன்று பிள்ளைகள் பள்ளி படிப்பை தேனியில் முடித்தவர் கோவை பிஎஸ்ஜி கலைக் கல்லூரியில் வணிக மேலாண்மை இளங்கலை பட்டப்படிப்பை நிறைவு செய்தார் அதன் பின்னர் சென்னை டிஜி வைஷ்ணவா கல்லூரியில் எம்பிஏ மனித வள மேலாண்மை படிப்பையும் நிறைவு செய்தார் கல்லூரி படிக்கும் போதே அப்பாவோடு கட்சி பணிகளில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்த ரவிக்கு ஏதாவது ஒரு பொறுப்பை வாங்கி கொடுத்துவிட வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் ஓ அதன்படி தேனி மாவட்டத்தின் இளைஞர் மற்றும் இளம் பெண்கள் பாசரியின் மாவட்ட செயலாளர் பதவியை கொடுத்தார் ஜெயலலிதா அந்த ரவிதான் இப்போது எம்பியாக பரிணமித்துள்ளார் இந்த எம்பி தேர்தலுக்காக அதிமுக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களிடம் நேர்காணல் நடந்ததில் பங்கேற்ற ஓ பி எஸ் மகன் ரவீந்திரநாத் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது நான் அமெரிக்காவில் படித்து முடித்துவிட்டு நேரடியாக மீனம்பாக்கத்தில் வந்து இறங்கி என் அப்பா பதவியில் உள்ளார் அதனால் எனக்கு சீட்டு கொடுங்கள் என்று கேட்கவில்லை பதினெட்டு வயதிலிருந்து கட்சியில் இருக்கிறேன் தேனி மாவட்டத்தில் நான் போகாத வீடுகளே கிடையாது கட்சியில் படிப்படியாக முன்னேறி தற்போது மக்களுக்கு சேவையாற்ற வந்துள்ளேன் நான் வளர்ந்த பகுதி முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காக நான் போட்டியிட்டு இருக்கிறேன் திறமை இருந்தால் யார் மகனாக இருந்தாலும் தேர்தலில் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளரே கூறியிருக்கிறார் திறமையாகவும் கட்சிக்கு உண்மையான விசுவாசமாகவும் இருந்தால் யாருக்கும் இங்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று சொன்னார் ஓ மகன் சின்ன வயதில் இருந்தே எது செய்வதென்றாலும் தன் தந்தையிடம் ஒரு வார்த்தை கேட்டுவிட்டு செய்வது ரவீந்திரநாத் குமாரின் வழக்கம் இவர் பலரும் கூடியிருக்கும் போது அப்பா முன்னால் உட்கார கூட மாட்டாராம் வீட்டில் இருக்கும் போது தினமும் அப்பாவுடன் தான் உணவருந்துவாராம் அச்சமயம் தன் அரசியல் அறிவை மகனிடம் பகிர்ந்து கொள்வாராம் ஓ பன்னீர்செல்வம் எங்கு சென்றாலும் எவ்வளவு தூரம் சென்றாலும் வீட்டில் இருந்து சாப்பாடு வரவழைத்து சாப்பிடுவதையே விரும்புவாராம் ஓ பி ஆர் பள்ளி அல்லது கல்லூரி படிக்கும் காலத்தில் கூட நாவல் புதினங்கள் மீது அதிக ஆர்வம் காட்டாத ரவீந்திரநாத் சாதனை தலைவர்களின் புத்தகங்களை தேடி பிடித்து விரும்பி படிப்பாராம் தன்னுடைய பர்சனல் மொபைல் எண்ணை தானாக யாருக்கு கொடுக்கிறாரோ அவரிடம் மட்டுமே போனில் பேசும் இவர் தன் அப்பா மற்றும் மனைவி நம்பரை போனில் சேவ் பண்ணி வைக்காமல் மனதில் சேவ் பண்ணி வைத்திருக்கிறாராம் பெரும்பாலும் மற்றவர்கள் போன் செய்தால் அட்டன் செய்ய மாட்டார் என்பதும் கூடுதல் செய்தி முழுநேர அரசியல்வாதியாக மாற முடிவானதும் சென்னையில் உள்ள பிரபல பொலிட்டிக்கல் அட்வைசிங் கிளாஸுக்கு போய் பாடம் படித்து வந்ததாகவும் ஒரு தகவல் சொல்லப்படுகிறது அங்குதான் நடை உடை பாவனை மற்றும் மீடியாக்களை எதிர்கொள்வது போன்றவற்றை கற்றுக்கொண்டாராம் ஓ பி ஆர் எம்பியான பிறகும் அப்பாவோடு தினமும் பேசி தான் சந்தித்த மனிதர்கள் விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் ரவீந்திரநாத்துக்கு 
தியானம் மற்றும் யோகாவில் அதிக ஆர்வம் உண்டு என்பதுதான் இங்கு ஹைலைட் ஆன விஷயம் 